दूसरा हमें पॉइंट याद करना है कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर ये याद करना तीसरा होना चाहिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मोर वॉल्यूम ऑब्वियसली उतने ही अगर सब्सटेंसेस होंगे है ना सेम अमाउंट ऑफ फ्लूड है तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है किसी जगह की देन लेस प्रेशर वॉल्यूम हम कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेस एक स्पेस की अगर वॉल्यूम ज्यादा है देन लेस प्रेशर ऑफ फ्यूड्स एंड अगर ऑपोजिट है लेस वॉल्यूम ऑफ स्पेस देन मोर प्रेशर इसका मतलब क्या है कि इफ लंग्स जो है हमारे लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन है विच टेक फ्रेश एयर एंड सप्लाईज फ्रेश एयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी विच टेक्स फाउल एयर फ्रॉम द बॉडी एंड गिव्स टू द एनवायरमेंट सो दीज आर लंग्स सो लंग्स हेल्प इन लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी फ्लूड्स एंड एनवायरमेंट ये लंग्स का मतलब किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का ये फंक्शन है लंग्स जो है प्रेजेंट इन प्रेसिक कैविटी या हम इसको और क्या कह देते हैं रिब केज जो प्लूरा है लंग्स का प्यूरा ऑफ लंग्स एडियर्ड टू द वॉल्स ऑफ फोरेसिक कैविटी देर फोर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ फोरेसिक कैविटी चेंजेस वॉल्यूम ऑफ लंग्स तो हम लंग्स की डायरेक्ट बात नहीं करते हम बात करते हैं थोरेसिक कैविटी की ठीक है जी तो थोरेसिक कैविटी जो है जो थोरेसिक कैविटी है बेटा इज फाउंड बाय या फिर इज फाउंड ऑफ इसकी जो दीवारें हैं वो किसकी बनी हुई है फर्स्ट है एंटीरियर साइड पे एंटीरियर साइड जिसको हम एंटीरियर मीन्स ये आगे वाली आगे वाली को नमन क्या बोलते हैं डॉर्सल की वेंट्रल वेंट्रल बिल्कुल एंटीरियर साइड इज वेंट्रल वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट है चेस्ट बोन या स्टर्नम स्टर्नम क्या है चेस्ट बोन है सेकेंड है डोर्सल साइड पीछे वाली साइड यहां पे प्रेजेंट है रेसिक वर्टिब्रा 
लेटरल साइड्स में स्टर्नम और थोरेसिक वर्टिब्रा को कौन जोड़ रहा है रिब्स जोड़ रहे हैं लेटरल साइड्स रिब्स और नीचे क्या है डोम शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज क्या बोलते हैं उसको डायाफ्रा ठीक है और इनके बीच में रिब्स के बीच में मसल्स है डायाफ्राम मस्कुलर है जिसकी वजह से जो रिब केज है बेटा वो खुल सकती है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है डू यू गेट मी दो चीजें नहीं तो बोन्स है बोन्स तो रिब्स जो है वो बोन्स के बने हैं या कुछ कार्टिलेज के बने हैं कुछ पार्ट कार्टिलेज ही है कुछ बोन ही है तो ये बोन्स कैसे छोटी बड़ी होंगी ये तो हो नहीं सकती बट क्या है बोन्स अगर दूर दूर प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल रिब्स ऐसे प्रेजेंट है बट किसी तरह मस्कुलर मूवमेंट से द रिब्स दे कैन कम क्लोज टू इच अदर ड्यू टू विच द थोरेसिक कैविटी इट कैन एक्सपैंड और इट कैन कॉन्ट्रैक्ट राइट सो हम क्या कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी can be altered by obviously muscles the pouncy muscles first hai phrenic muscles of diaphragm aur ye yaad rakhna these are chief muscles of breathing उसके बाद सेकंड आ जाता है एक्सटर्नल इंट्रकोस्टल मसल्स और तीसरा है इंटरनल इंट्रकोस्टल मसल्स सो रिब्स आर आल्सो कॉल्ड एज कोस्टा तो रिब्स के इन बिटवीन जो मसल्स है वो दो सेट के मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इंटरनल इंटरकोस्टल बेटा ये पॉइंट्स जो है ये नोट कर लो क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी बुक में नहीं भी है बट इनके बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं जल्दी से आप ये नोट करो आई एम जस्ट कमिंग विद इन वन और टू मिनट
चलिए जी करें आगे हो गया बच्चों हाँ जी मैम नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग तो हमारे पास दो इवेंट्स है इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन या इनहेलेशन एंड एक्सलेशन सो ब्रीदिंग हैज टू इवेंट्स इनहेलेशन Exhalation, intake of fresh air. मतलब इसका मतलब है कि atmosphere से air कहा पे जाती है Lungs में जाती है This means it has high pressure. एटमोसफेयर का तो हम वॉल्यूम वगैरह चेंज नहीं कर सकते लंग्स का ही चेंज होगा यहां पे है लो प्रेशर लो प्रेशर का मतलब है मोर वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी मोर वॉल्यूम कैसे हुई एक्सपेंशन कैसे हुई दैट इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ Phrenic muscles and contraction of external intercostal muscles. पहले अगर हम बात करें ये लंग्स है ये जो है ये डायफ्राम यहां से आपको एक और चीज पता चल रही है राइट लंग इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग दोनों के साइज में डिफरेंस पता चल रहा है ये डेलीब्रेटली बनाया गया है राइट लंग लार्जर लेफ्ट लंग स्मॉल दिस इज डायफ्राम डोम शेप जब इसके फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन it becomes flattened and when it becomes flattened to ye jo hai kyunki lungs elastic hai ye jo hai niche ko stretch kar jayenge right then contraction of external intercostal muscles this causes in dono ki wajah se kya ho raha hai thoracic cavity moves outward and upward puri phool rahi hai swelling of thoracic cavity ya hum keh sakte hain swelling or increase in volume of thoracic cavity जिसकी वजह से क्या हो रहा है प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है प्रेशर इन थोरेसिकविटी या अगर हम बात करें लंग्स की इट डिक्रीजेस ड्यू टू विच एयर मूव्स फ्रॉम एटमोस्फेयर टू द लंग्स ठीक है जी और ये जो मसल्स है दीज टू मसल्स फ्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंट्रोकोस्टल मसल्स बिकॉज दीज आर कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स मीन्स दे आर वर्किंग एक्सपेंशन कभी नहीं होती या तो होती है कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन सो कॉन्ट्रैक्शन इज वर्किंग रिलैक्सेशन मीन्स रेस्टिंग सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू मसल्स 
दे आर अकरिंग या हम कहेंगे ये काम कर रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड एस इंस्पिरेटरी मसल्स दीज आर इंस्पिरेटरी मसल्स ठीक है बिकॉज दे आर वर्किंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन टाइम टेकन फॉर इंस्पिरेशन इज टू सेकेंड्स ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है इंस्पिरेशन या इनहेलेशन नेक्स्ट इज एक्सलेशन आफ्टर टू सेकेंड्स ये क्या है Giving out of foul air. इसका मतलब है लंग्स से फाउल एयर एटमोस्फेयर में जा रही है इट मीन्स लंग्स हैव हाई प्रेशर एंड लेस वॉल्यूम अब क्या हुआ था कि जब ये एक्सपैंड किए थे तो रेस्ट कैविटी तो बहुत सारी हवा इनके अंदर आ गई नाउ अगेन व्हाट हैपेंस दैट अभी हम ये बात कर रहे हैं एक्सलेशन की द इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स मतलब फ्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरपोस्टल मसल्स रिलैक्स हो गए जिसकी वजह से लंग्स या हम बात करेंगे थोरेसिकविटी रिकॉइल बैक टू ओरिजिनल पोजीशन मतलब इट मूव्स इनवर्ड्स एंड यू नो डाउनवर्ड्स जिसकी वजह से क्या हुआ देयर इज decrease in volume of thoracic cavity ya lungs aur iski wajah se pressure in lungs increases theek hai ji but hum yahan pe koi bhi expiratory muscles ki nahi baat kar rahe hain क्योंकि क्या एक्सपीरेशन जो है या एक्सिलेशन जो है दैट इज ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स रिक्वायर एनर्जी देयर फोर इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड इट इज क्विक दैट्स वाई इट टेक्स टू सेकेंड्स ओनली Exhalation is due to relaxation, and therefore it is a passive process. Occurs slowly, and it takes about three seconds. So one breath takes five seconds. ठीक है? Rate of breathing. रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट तो हम अगर देखें तो फाइव सेकेंड्स में वन ब्रेथ है वन मिनट या सिक्सटी सेकेंड्स में वन ओवर फाइव इंटू सिक्सटी इट इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व टू फिफ्टीन टाइम्स ट्वेल्व एग्जैक्ट आ जाता है बट नंबर ऑफ ब्रीदिंग जो है बच्चों में फास्ट होती है ठीक है सो रेंज हम ले लेते हैं ट्वेल्व टू फिफ्टीन टाइम्स राइट सो दिस इज द प्रोसेस हाउ ब्रीदिंग अकर्स राइट न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग 
मैंने जो बताया है हाउ डस नर्वस सिस्टम कंट्रोल नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल्स टू मसल्स टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन कैसे कब हमेशा तो नर्वस सिस्टम नहीं कहता हमेशा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते पहले इनहेलेशन होती है एक्सलेशन होती है बट इनहेलेशन कैसे होती है नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है तो अब यहां पे देखो कि ब्रीदिंग सेंटर या हम कहेंगे इंस्पिरेटरी सेंटर ये कहां पे पड़ा है दैट इज मेटुला ऑब्लॉन्गेटा ऑफ हिंड ब्रेन डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग पांच सेकंड की ही ब्रीदिंग होनी चाहिए जिसमें टू सेकंड्स की इनहेलेशन थ्री सेकंड्स की एक्सलेशन सो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय न्यूमोटेक्सिक सेंटर इन हम ये भी कह सकते हैं कि इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स कैसे ये हम दे ब्रीदिंग या हम कहते हैं या ब्रीदिंग इज नर्वस सिस्टम तो है या कंट्रोल्ड बाय अमाउंट ऑफ सीओ टू इन ब्लड एंड नॉट बाय ऑक्सीजन CO2 बढ़ जाता है दोबारा से इन अदर वर्ड्स इंक्रीज इन सीओ टू एंड नॉट डिक्रीज इन ओ टू इनिशिएट्स या हम कहेंगे स्टिमुलेट्स ब्रेन टू इनिशिएट ब्रीदिंग ध्यान से पहले सुनो और फिर लिखना सब ठीक है पहले सुन लो एक बार ध्यान से क्या होता है इंक्रीज इन सीओ टू इन ब्लड सेल्स ने बहुत सारा सीओ टू ब्लड को दे दिया इसने क्या किया दे स्टिमुलेट या एक्टिवेट यू कैन से एक्टिवेट कीमो रिसेप्टर्स कीमो रिसेप्टर्स इस इंक्रीज सीओ टू को डिटेक्ट करेंगे एक्टिवेट कीमो रिसेप्टर्स इन कैरोटेड आर्ट्री ऑफ ब्रेन 
ब्रेन में जो आर्ट हुई जाती है अनदर इज एटा वीना का वक्सेट्रा ये कुछ आर्टरीज एंड ब्रेन है जिसमें कीमो रिसेप्टर्स है दे डिटेक्ट इंक्रीज इन सीओ टू इन ब्रेन इन कीमो रिसेप्टर्स ने क्या किया कीमो रिसेप्टर्स रिसीव ध्यान से रिसीव केमिकल सिग्नल्स या केमिकल स्टिमुलस कन्वर्ट इट इंटू इस स्टिमुलस को इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीचेस इंस्पिरेटरी न्यूरोन्स ऑफ ब्रेन या मेडुला ठीक है ये सोए पड़े थे अब क्या हुआ है ये एक्टिवेट हो गए एक्टिवेशन ऑफ इंस्पिरेटरी न्यूरोन्स सेंड मैसेजेस टू inspiratory muscles phrenic muscles and external intercostal muscles inspiratory muscles contract increase in thoracic cavity and there occurs inspiration ya inhalation this is how inspiration happens theek hai isme se kuch important points note karne hain ab jaldi se karte hain next hum aa jaate hain beta second aa jata hai inhalation occurs air reaches in alveoli of lungs yahan pe pahunch gayi uske baad kya hua stretching kahan alveoli aise se padi thi thodi si air to thi jab air pahunchi So alveoli it swells, right? Stretching of alveoli. जब alveoli stretch कर गई, activation of stretch receptors in all of alveoli ab ye kya hai mechanical stimulus hai theek hai receptors convert mechanical stimulus to इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसकी वजह से क्या हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीचेस द कॉन्स through vagus nerve cons jo hai cons send 
inhibitory signals. To medulla oblongata, to inspiratory neurons of medulla oblongata. Inspiratory neurons of medulla oblongata get inactivated no neural signals to inspiratory muscles inspiratory muscles ke paas koi order nahi aa raha hai brain se ki tum kaam karo जिसकी वजह से क्या हो गया है अब इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स बाकी हमने किया है डिक्रीज इन थोरेसिक कैविटी इंक्रीज इन या डिक्रीज इन volume of thoracic cavity increase pressure and there occurs exhalation ya expiration this is how there is nervous control of breathing is it okay it is done by inspiratory centers of medulla oblongata and pneumothoracic center of pons neck okay clear theek hai thoda sa shayad recording nahi hui main dobara se bata do ki yahan se air jo hai air fresh air andar gayi fresh air mein partial pressure oxygen ka itna carbon dioxide ka itna but it mixes with foul air therefore jab alveoli mein air pahunchi to oxygen isse kam thi carbon dioxide isse zyada ये ब्लड एंटर किया है लंग्स में अकॉर्डिंग टू यू नो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ये वीनस ब्लड है इम्प्योर ब्लड है जिसके बेसिस पे ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाइन में डिफ्यूज कर रही है दिस इज आर्टीरियल ब्लड विच एंटर्स इन लंग्स एंड सॉरी विच एंटर्स इन हार्ट और फिर हार्ट से टिश्यूज में ब्लड पंप हो रहा है दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ये मैंने तरीका बताया है कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं कि हंड्रेड एम एम मरकरी अगर प्रेशर है तो उसमें ट्वेंटी एम एम ऑक्सीजन हो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा अगर टोटल प्रेशर सेवन सिक्सटी एयर का है तो ऑक्सीजन का प्रेशर वन फिफ्टी नाइन पॉइंट सिक्स एम एम ऑफ मरकरी होगा इसी तरह पीसीओ टू से सो गैसेस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम देयर हाई पार्शियल प्रेशर टूवर्ड्स लो पार्शियल प्रेशर एवरीथिंग ओके सो दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस और कल हम करेंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस राइट एंड आई होप आपने डाइजेशन एब्जॉर्बन के असाइनमेंट कर लिया है यस yes, सर 